Entrou? Já tá tudo bem. E aí, família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, sempre bem-vindos. Eu dei uma, dei uma vacilada aqui porque eu, eu liguei o, a gravação e estava desligado o microfone. Tudo bem com vocês? Confesso que estou com uma ressaquinha. Não, estou, não tomei muito, porque eu estou ficando tão velho que eu tô, não consigo tomar muito. Mas também não é bom também se, se encharcar de cachaça, né? Eu tomei um negocinho ontem, fui dormir. Acordei com uma ligeira dor de cabeça. Quando eu acordei e lembrei do que tinha acontecido ontem, a dor de cabeça passou. <risos> Hoje, só o seguinte, só para avisar você, eu não vou, tô gravando esse vídeo um pouco mais cedo, porque às 9 horas tem QG Tricolor, eu tenho um monte de coisa para fazer, então eu tô gravando um pouquinho mais cedo, agora para ser preciso são 17 horas e 47 minutos, tá? Então hoje, o vídeo de hoje, não tem novidade sobre o São Paulo, a gente vai repercutir o tabu, a ah, quebra, né? As novidades a gente conta, a gente discute amanhã, no vídeo de amanhã das duas horas da tarde, já pensando em Supercopa, já pensando na decisão, a gente, a gente conversa bastante quinta, sexta, sábado, vai ter vídeo todo dia. Mas hoje eu só queria ainda com vocês repercutir pra gente desfrutar, que essa palavra tá tão na moda agora, pra gente desfrutar ainda o, o dia seguinte da nossa vitória e da, da quebra do tabu. E eu queria falar para vocês, agradecer também, mais uma vez, aos amigos que prestigiaram lá o vídeo do canal de ontem, da, do pós-jogo, que eu vou deixar na janelinha. E vocês não sabem como eu fico feliz quando as pessoas escrevem. Barolo feliz, eu tô feliz também. Como é bom ver o Barolo feliz. Como, torcedores de outros clubes também. Oh, eu vim aqui só para ver o Barolo feliz. Fico muito contente, porque é, tem, oh, tem, muita, tem, muito, tem muito cara bacana, né? tem muita gente bacana. E agradeço muito. Mas lógico que teve gente que me xingou, me xingou porque eu estava comemorando, me xingou porque eu elogiei o Moreira, me xingou porque eu elogiei o Diego Costa. Mas isso acontece também, faz parte do jogo, nesse pacotão todo, é, principalmente nos pós-jogos, vem muita gente que eu não consigo entender como é que consegue perder 20 minutos da vida com uma pessoa que não gosta. Isso é um mistério que eu vou morrer sem entender. Mas quero agradecer os caras bacanas que comentaram, muitos discordaram de mim, discordaram da, do meu elogio para o Moreira, discordaram do meu elogio para o Diego Costa, só que com respeito. Barolo, não concordo, acho que o Diego Costa jogou vários falaram falaram isso, discordo, acho que o Diego Costa jogou mal, acho que o Moreira estava meio assustado, ótimo, pode divergir da opinião, não tem problema, só que assim, você é um f... né, porque você falou do Moreira, você é um... porque você falou, aí esse tipo de gente eu não respeito, eu não considero, para mim é, mas pode divergir, muita gente divergiu de opinião das, dos meus elogios, e eu no vídeo de ontem esqueci de falar do Lucas, da nota do Lucas, né, eu acho que o Lucas teve uma participação discreta, mas é impressionante, eu até falei na live de intervalo, é impressionante como que o Lucas preocupa o adversário, não é só a defesa do Corinthians não, aliás, a defesa do Corinthians é nova, né? ainda desentrosada, o, o time do Corinthians mesmo, como se preocupou com o Lucas, como eu tenho certeza que o time do Palmeiras também vai se preocupar com o Lucas, então, nota 10 para todo mundo, eu só queria falar isso, a, a participação dele não foi tão efetiva, por exemplo, o Rato teve uma participação muito mais efetiva que a do Lucas, mas o Lucas preocupa muito, e ele faz as jogadas dele, deu aquele passe para o Luciano, então foi muito legal a gente falar tudo isso. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, elogiar também o árbitro, né? Juiz Vinícius Gonçalves Dias Araújo e o VAR, que foi o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Você sabia que nos 19 jogos, essa foi a segunda vez só que o São Paulo ficou com, com é, número maior de jogadores. A, a última vez que isso aconteceu foi dois, a, a única vez, né? Em 2018 o São Paulo empatou em 1 a 1 e, e o juiz teve peito. Primeiro porque a torcida do Corinthians, e eu confesso que eu também, pensei que ele estivesse vendo no VAR o lance do Alisson. Né, que o Alisson tinha tomado, dado um carrinho, porque não era falta para expulsão, lógico, mas é, ele estava vendo, tanto que tem um vídeo na internet que a torcida do, a, com a torcida do Corinthians comemorando quando ele puxa o cartão vermelho, achando que era para o jogador de São Paulo, mas ele teve peito de expulsar corretamente, porque o cara deu um murro no rosto do Luciano, isso acho que né, isso é incontestável, se bem que eu vi gente falando que não foi nada, que foi um murro, ali é contato do jogo, não sei que... MMA talvez seja contato, mas, mas UFC, mas futebol não tem aquele contato lá. E aí o, o Varfo também foi, teve coragem para chamar e o juiz teve coragem de expulsar. E acabou nem compensando, porque a gente estava preocupado com o Alisson né, também, né? E, e o, o juiz acabou não compensando. E aí, da coletiva do Carpini, que ele, ele falou da importância de quebrar. O Carpini é engraçado, né? Ele falou da importância de quebrar o tabu. Quando eu tô empolgado, eu começo uma frase, não termino, começo outra, fica tudo. Por isso que. Eu sou, o meu problema de dicção está cada vez pior. O Carpini é, falou da importância da quebra do tabu, mas o que eu ia falar para vocês é o seguinte, para ele, ele é, a entrevista dele é sempre no mesmo tom, você já percebeu? Coletiva pós-jogo, apresentação, 
é sempre no mesmo tom, ele fala com a mesma... Ele não altera a voz, ele não... não quando o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem contra o Mirassol, ele não esbravejou. Quando ganhou ontem, ele também estava quieto. Ele tem uma postura, né? Eu gosto de gente assim, porque eu sou totalmente o contrário, né? Eu gosto de gente equilibrada, o cara né, que é tranquilo. Eu tenho inveja dessas pessoas. Eu gosto porque eu não sou assim. Você já deu para perceber. Eu acho que você já deu para perceber. Mas, e, e aí ele falou que é uma preparação diferente mesmo. A gente estava imaginando, né? Que não é um jogo como, ah, é um tabu aí, não. Ele deu aquela despedida. Estada, lógico. Falou que o Lucas não preocupa e falou que o Rames Rodrigues, ele não garantiu o Rames na final da Supercopa, diz que está cada vez mais perto. Inclusive, surgiu aí uma notícia que um clube da Turquia estaria preparando uma proposta para o São Paulo. A diretoria nega, não tem proposta nenhuma. Eu acho que o Rames Rodrigues não vai jogar a Supercopa e também não vejo necessidade de colocar o cara para jogar a Supercopa, uma, uma decisão de título no primeiro jogo do ano do cara. Prepara o cara para o Campeonato Paulista, para os campeonatos que vem por aí, que eu tenho certeza que ele vai ser muito importante. Está treinando firme, sempre postando postando é, as, as fotos no Instagram lá dele é, fazendo se esforçando fazendo exercícios exercícios físicos dizendo que ele trabalha muito e é isso que a gente espera tenho certeza que ele ainda vai fazer é, vai dar muitas alegrias para gente mas o que eu queria falar para vocês a missão impossível que foi hoje porque o que acontece quando eu tenho uma eu, eu gosto de assistir sempre programas de espor, esportivos confesso que gosto muito mais de assistir transmissões por exemplo agora estou assistindo Liverpool e Chelsea mas quando o São Paulo, quando acontece um evento como ontem, né, uma vitória como ontem, eu gosto de assistir os programas esportivos, eu acho legal. Só que foi impossível assistir os programas esportivos hoje, gente. É impressionante, só se falou do Corinthians, velho, só se falou do Corinthians. Eu coloquei, eu confesso que eu não tive muita paciência, coloquei em três, quatro programas, era o Mano Menezes, era o Menino da Base, era o Iro Aberto, era o, o Sócrates, era o presidente do Corinthians. Eu não ouvi, nos três, quatro programas que eu assisti, menção ao nome do Caleri menção ao nome do Luiz Gustavo, ela só Corinthians, crise, a crise no Corinthians, o Mano Menezes, a entrevista do Mano Menezes, o menino da base que fez um golaço, é os meninos da base, é o terrão, é não sei. cara, é impressionante, como a gente não tem, ninguém fala do São Paulo, ninguém falou do São Paulo, que ganhou o jogo, que quebrou o tabu, ninguém, aí, ah, quebrou o tabu, Be beleza, quebrou o tabu, foi péssimo pro Corinthians, porra, foi bom pro São Paulo, caramba, eu não consigo entender, aí sabe o que eu fiz? Eu entrei no YouTube, aí eu já tinha visto o vídeo dos meus amigos, do Jova, do Rony, de todo mundo, do Teclas, do Drex, de todo mundo que você pode imaginar, já tinha visto o vídeo. E, e aí, sabe o que eu fiz? Eu entrei no YouTube da KZ TV e assisti toda a transmissão de novo. As duas horas antes, duas horas depois, quem... Porque só assim, aí você vê lá o teu, o, o, os comentários eram do Souza, eram que, que né, fala um pouco do São Paulo, o do, do lateral esquerdo do Corinthians lá, que o Fábio Santos, que também é um ótimo comentarista, o Cazé comentando. Viu o jogo de novo, cara. Porque você coloca no. Aí você colocava, tá, tá mostrando o lance do clássico. Aí, não, porque o Mano Menezes, não, porque a crise do Corinthians, a terceira derrota seguida, isso não acontecia desde não sei quando. Cara, impressionante. Aí por isso que eu falo pra vocês. Eu acho que tem programa esportivo legal, acho que tem gente acho que tem gente bacana. Só que, por isso que a gente pede para você prestigiar a mídia alternativa. A gente está aqui falando do São Paulo. A gente fala todos os dias do São Paulo em dois vídeos. Então, por isso que a gente pede like, pede para você se inscrever no canal, porque a gente está aqui se dedicando a falar do São Paulo. Eu estou falando agora diretamente para os São Paulinos e para os São Paulinos que estão me assistindo. E também você de outros clubes, para você fazer isso com quem faz isso do seu time também na mídia alternativa. Porque a gente se dedica a falar, a gente, fala com, a gente procura as informações e, 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 e fala com vocês sobre o nosso time. Falar sobre o São Paulo hoje, por isso que eu fiz questão de gravar esse vídeo, só para falar da vitória do São Paulo, ontem no pós-jogo e hoje para falar da vitória do São Paulo e mostrar os melhores momentos, porque não é possível, eu não consigo entender, juro por Deus que eu não consigo entender. Mas deixa no comentário aí se você assistiu, se você assistiu algum programa de esporte que falou do São Paulo, que enalteceu, enalteceu o Caleri, enalteceu o, o, o Wellington, enalteceu o Luiz Gustavo, né? o, o Carpini, coloca aí pra mim nos comentários se você, se você... Eu não vi, eu confesso que eu não fiquei caçando, vi três, quatro, me encheu o saco, eu desliguei a televisão e coloquei no YouTube. Mas deixa aí no comentário, e aproveita também, claro, deixa o like, se inscreva no canal, pra, pra justamente isso, pra você ajudar no, no desenvolvimento da mídia alternativa. Vou rodar os melhores momentos pro vídeo não ficar muito longo, tá? É, cedidos pela KZ TV, cedidos pela Live Mode. Vamos, vou deixar bem baixinha a narração. Enquanto a gente acompanha, que vai ser delicioso ver de novo esse jogo. Sensação. Tá, tá rodando a narração? Deixa eu ver. Ah, tá, tá bem baixinho, né? Ó, esse lance que eu falei pra vocês que o Luciano devia ter usado o pé direito, ele não usou. E aí o lançamento do rato pro Caleri. Condição legal, totalmente legal. Ó, aí o Caleri domina e bate de esquerda. 
se aproveita ali do vacilo do zagueiro e bate de esquerda. Gol do São Paulo. É isso. Esse gesto virou, virou a foto do meu celular. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Eu coloquei essa foto no meu <risos> de, de fundo do meu celular. Ah, vale a pena, né? Essa vale a pena. Não, não dá para ver, né? Aqui, ó. <risos> e... e aí o gol do Caleri, 1x0, logo aos 20 minutos, né? E o Corinthians perigoso na bola aérea. Ó. Tabela de cabeça dentro da área, gente. Isso, isso eu... Teve duas vezes, duas tabelas de cabeça dentro da área. Acho que foi vacilo do, da defesa do São Paulo. Do sistema defensivo, né? O Corinthians tentou, tentou muito pouco, né? Arriscava de chute de fora da área. O Rafael seguro, tranquilo. Aliás, muitos amigos concordaram comigo sobre a importância daquela defesa do Rafael no chute daquele menino do Corinthians. Que se não fosse ele, a, a coisa ia ser complicada. Olha o passe do Lucas. Igualzinho a final do Flamengo na Copa do Brasil, né? Igualzinho. O Luciano fez a mesma coisa, só que não tinha zagueiro na frente dele. Tinha um zagueiro atrás que, que deu um chega pra lá nele, que não foi nada, e o Luciano perdeu dois gols iguais. Aí o lance da expulsão, ó lá, o cara vai com o murro, ó. Tanto que o Luciano vai atrás dele, ó. O Luciano fica... Eu não tinha reparado nisso. O Luciano fica indignado e vai atrás do cara. Vai atrás do zagueiro, que eu não lembro o nome. Sinceramente, eu não lembro o nome. Desculpe, não lembro o nome. Esse foi o lance da expulsão, né? Justa, expulsão justa, gente. Pelo amor de Deus. Claro que foi expulsão justa. Ó, o carrinho do, do, do Alisson. Tanto que a gente ficou... Muita gente ficou achando que era o, o lance do VAR e a ver o, esse lance do Alisson. Que é falta para cartão amarelo. Sim, não há a menor dúvida. E eu confesso, quando o juiz chamou o VAR, eu achei que ele fosse para o negócio do Alisson. Ó, aí expulsou o cara. E aí foi a hora que a torcida do Corinthians comemorou, achando que tinha sido a expulsão de um jogador de São Paulo. Expulsão justa, gente. Não tem, não tem o que falar. Você me desculpa, não tem o que falar. Me deu um murro no rosto do atacante. Isso aí não é contato de jogo, a bola estava longe. Não, não tem justificativa, expulsão correta. E aí o segundo tempo, o Mano Menezes deu uma entrevista coletiva e falou que eles, é, o Corinthians dominou as ações do jogo. Não sei que jogo ele viu, sinceramente, não sei que jogo ele viu. E essas finalizações do São Paulo de fora da área, que eu acho que se essa bola fosse mais trabalhada, o São Paulo poderia ter conseguido ampliar, porque tinha muito espaço, né? o Corinthians estava com o jogador a menos. Aí o gol do Luiz Gustavo, o um cruzamento do Alisson, perfeito na cabeça dele, e ele cabeceou, uma cabeçada difícil, né? Ele fica de frente para a bola. Ele, ele vira o corpo e cabeceia de frente. Não foi uma cabeçada de lado. E a importância desse cara aí nos dois jogos. A gente conversou, né? O pessoal falou e eu concordo. Como ele vai ser, como esse cara tem tudo para ser muito importante no decorrer do ano. Olha, ele cabeceia de frente, ó. Impressionante esse movimento que ele faz com o corpo. E mais uma vez oportunista, né, cara? Ó, o cara tá dentro da área ali. É isso, foi logo na sequência, né? O chute do Yuri Alberto. Acho que o Rafael estava na bola. Se essa bola fosse no gol, acho que o Rafael defenderia. Inclusive, eu tenho a impressão até que ele triscou na bola. Vamos ver se ele encostou na bola mesmo? Vamos ver. Não, acho que não encostou na bola. Mas se vai no gol, ele estava ali. Vocês não acham que ele defenderia? Ó, ó o Luiz Gustavo. Experiência, segurando o jogo, cadenciando. É. Ele podia recuar para o goleiro essa bola. Ó. Aí ele fala para o cara esperar. O jogador do Corinthians queria levantá-lo ali. Fala pra esperar, tá, é isso é experiência, velho, isso é experiência. Não desrespeitou ninguém, ó, aceitou a mão do cara, mas deu uma esfriada no jogo. Ele podia recuar pro goleiro, ele encolheu a passada pra sofrer a falta e ganhar um minuto ali. Isso é a experiência, não tem... É, isso, eu nem não considero isso antijogo, não. Ele tava segurando, esfriando o jogo, sofreu a falta e esfriou o jogo. E aí, atrapalhada dos dois, eu não sei o que o Pablo Maia quis fazer, viu? Olha que defesa. Defesa de futsal, né? Esse menino é bom jogador. Não sei como ele estava na reserva. Graças a Deus, né? Olha o Wellington. Para mim, o Wellington foi um dos principais jogadores ontem. Pela postura dele. Pela postura. Eu até publiquei no meu Instagram um, um lance que ele ganha uma dividida e, e vibra na frente da torcida do Corinthians. Ó, esses arremates que eu queria que fosse mais trabalhada. A bola mais trabalhada. Não, mesmo com o jogador a mais, o São Paulo deixou alguns espaços, né? É, o Corinthians criou pouco, né? O Rafael fez uma defesa só. Ah, talvez essa bola que o pessoal falou do Diego Costa. Que foi, acho que a única bola que ele errou no jogo e não aconteceu nada. O cara chutou longe. Essa, essa bola que alguns se referiram. 
tenho certeza, né? E aí a falta que, que origina o gol, falta também, falta, foi a mão pra, nas costas do jogador do Corinthians, falta. Eu vi muita gente falando, ah, não foi nada, não, não foi, gente, ele empurrou o jogador do Corinthians. Ele tava de costa e empurrou o jogador do Corinthians. Isso aí também o Pablo Maia fez uma cena enorme, mas o juiz podia dar cartão amarelo, como deu pro jogador do Corinthians. Acho certo, atuação certa do juiz. Acho que ele foi muito bem, o juiz. Pintou bem para os dois lados. E aí o gol, a bola indefensável. E aí, nesse momento, eu fui para a garagem. Fui lá no segundo, subi solo, fiquei andando igual um retardado, esperando acabar o jogo. Lá não pega o sinal de celular. Eu estava com o celular, mas lá não pega o sinal do celular. Eu esperei 10 minutos e subi. Quando eu subi, graças a Deus, tinha acabado. Eu confesso que ontem, quando acabou o jogo, parecia que eu tinha jogado. De tão nervoso que eu fiquei. Eu sou um idiota, né? Queria tanto mudar isso. Eu passei o dia inteiro falando, não, eu vou ficar calmo. Eu não vou ficar nervoso. Olha esse lance. Ainda bem que eu não vi isso. Nem eu tenho tido um infarto se eu tivesse visto esse lance. E aí acaba o jogo e o São Paulo fatura. Quebra o tabu mais uma vez. Então você, se você como eu não conseguiu assistir nada de esporte hoje falando do São Paulo. Então a gente está aqui para falar do São Paulo, repercutir o clássico e mostrar para você os melhores momentos. Daqui a pouquinho tem QG Tricolor, tá bom? Eu vou lá com o Jova, com o Teclas, com o Drex e com o Acervo. A gente vai falar, comemorar essa vitória e já pensar na Supercopa no jogo de domingo. E amanhã, às duas da tarde, a gente vem com um vídeo só com informações, tá? Como é que tá o time, o treinamento do Rames, teve novidade, Thales Vander saiu. Tem algumas novidades que eu quero contar pra vocês, mas isso no vídeo de amanhã, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. E por falar em Supercopa, ó, já ia esquecendo. Olha o link do, do, pra Outsider, você usa a câmera do seu celular e os pacotes estão acabando. No, no primeiro link da descrição, você clica lá, tem os pacotes, você fala vim pelo barolo, quero saber os pacotes que tem estão acabando, mas tem muita coisa legal tá ingresso, passagem, viagem tudo que você quiser, se você não quiser o ingresso se quiser só o ingresso, não quiser a passagem quiser fanfest, tem tudo isso então confere lá, tá no primeiro link da descrição você clica lá e fala vim pelo barolo tá bom? Se inscreva no canal dê aquela força pra mídia alternativa que aqui a gente fala do São Paulo Futebol Clube. Fique com Deus, sorte abraço aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau, tchau